हेलो फ्रेंड्स दिस इज एन केमिस्ट एंड यू और ऑथिंग केमिस्ट्री क्लासेस इस वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे दें इंट्रोडक्शन देने से पहले आप ये जान लें कि आखिर इंटरव्यू में इंटर इंट्रोडक्शन पूछा क्यों जाता है अगर आप इस बात को जान लिए तो फिर इंट्रोडक्शन आपका अपने आप चेंज हो जाएगा फिर आप कुछ करेंगे नहीं बल्कि आप अपने बारे में बेहतर तरीके से बोल पाएंगे तो सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रजेंटेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं और फिर कैसे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर के पास में तो आपके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है और फिर भी आपसे पूछते हैं उनके पास आपका रिज्यूमे है फिर भी आपसे पूछते हैं क्यों क्योंकि आप अपने बारे में किस तरीके से बोल पाते हैं और जब आप अपने बारे में बेहतर तरीके से नहीं बोल पाएंगे जब आप अपने बारे में अपना परिचय इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से नहीं बोल पाएंगे खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप इंट्रोडक्शन बहुत ही सोच कर, समझ कर, और संक्षेप में बहुत ही चुनिंदा वर्ड्स का प्रयोग करें ताकि आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें इसके लिए ज़रूरी है कि आप इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन पहले से तैयार कर लें कि आप अपने बारे में बेहतर से बेहतर किन किन तरीक़ों से या फिर कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं बता सकते हैं और भी बात जान लें कि इंट्रोडक्शन आपसे किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है क्योंकि इंट्रोडक्शन पूछने का कई तरीका हो सकता है इंटरव्यूअर अनेक तरीके से किसी भी तरीके से किसी एक तरीके से आपसे पूछ सकते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप पहले ये भी जान लें कि इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है अभी मैं जो आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ वो इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में कॉलेज में घर में या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपसे पूछ दे तो आप वहाँ भी अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप ये भी ध्यान रखें कि आप कितने जिम्मेवार हैं समाज के प्रति देश के प्रति आप ये भी उसे आपके इंट्रोडक्शन से ये भी झलकना चाहिए तो इसके लिए ज़रूरत है कि अभी मैं आपको जो इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ उसे आप एक एक करके एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंट्रोडक्शन आपसे किन किन तरीक़ों से पूछा जा सकता है या फिर अगर आपको ही किसी से इंट्रोडक्शन पूछना हो तो आप इंट्रोडक्शन कैसे पूछ सकते हैं तो एक एक चीज़ों को आप एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे नोट भी कर लीजिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपसे या फिर आप किन किन तरीक़ों से इंट्रोडक्शन पूछ भी सकते हैं सिंपल तरीके से चलते हैं प्लीज़ टेल मी अबाउट योर मतलब कृपया आप अपने बारे में मुझे बतलाइए प्लीज से समथिंग अबाउट योर सेल्फ कृपया आप अपने बारे में मुझे कुछ बतलाइए प्लीज टेल मी योर इंट्रोडक्शन कृपया आप अपना परिचय दीजिए वुड यू लाइक टू टेल मी योर इंट्रोडक्शन क्या आप अपना परिचय देना पसंद करेंगे वुड यू प्लीज टेल मी योर इंट्रोडक्शन क्या आप अपना परिचय देंगे वुड यू माइंड टेलिंग मी योर इंट्रोडक्शन क्या आप अपने बारे में बताने का कष्ट करेंगे वुड यू लाइक टू लेट मी नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्या आप अपने बारे में मुझे बतलाने पसंद करेंगे या बतलाना पसंद करेंगे कुड यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन क्या आप अपना परिचय बता सकते हैं मुझे मे आई नो अबाउट यू क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ तो इन तरीकों से पूछा जा सकता है और याद रखें कि उनका और भी कोई तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन पूछने का क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन आप दे कैसे आप अपना नाम किस प्रकार बताएं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप अपना नाम किस प्रकार से बताएं आप अपना नाम बताने के लिए दिस इज आई एम या फिर माई नेम इज सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दिस इज दीपक या फिर आई एम दीपक या माई नेम इज दीपक ऐसे किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन याद रहे कि अब आप, आपको बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले हैं ये बताना है तो कैसे बताएंगे आई एम फ्रॉम हाजीपुर आई एम फ्रॉम पटना आई एम फ्रॉम मुंबई या फिर आई बिलोंग टू मुंबई आई बिलोंग टू पटना ऐसे आप बोल सकते हैं या फिर आई हेल्प फ्रॉम आई हेल्प फ्रॉम पटना तो आपके बताने का अंदाज आपका वर्ड सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप इन तरीक़ों से अपना बता सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो अब आप अपने पिताजी के बारे में बल्कि उनका नाम तो ज़रूर बताइए माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर फिर उनका नाम फिर वो क्या करते हैं तो ही इज़ 
अगर वो जॉब में है तो ही इज़ इन अ जॉब ही इज़ इन अ गवर्नमेंट जॉब ही इज़ इन अ प्राइवेट जॉब या फिर ही इज़ अ फार्मर या फिर वो जो करते हैं जिस जॉब में आप क्लियरली बता सकते हैं अब आप अपने इंट्रक्शन में अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे और कैसे बताएंगे किन तरीकों से बताएंगे एज फा एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है अब आप यहाँ पर ध्यान रखें कि क्वालिफिकेशन के जगह पर एक्सपोजर का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एज फर एज माई एजुकेशनल एक्सपोजर इज कंसर्न जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है अब यहाँ पर एजुकेशन के जगह पर एक्सपोजर का यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजर का एक मीनिंग योग्यता भी होता है आई डिड ग्रेजुएसन या फिर आई डिड इंटरमीडिएट आई डिड मेट्रिकुलेसन इन अब आप ईयर बताएंगे जैसे आई डिड ग्रेजुएसन इन टू थाउजेंड एटीन ईयर बताएंगे अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं मान लीजिए आप पढ़ाई आपने इंटर इंटर कर लिया फिर बी ए कर लिया तो फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नाव आई एम परसुइंग परसुइंग का मतलब कई मीनिंग होता है जैसे पीछा करना भी होता है लेकिन अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना भी होता है इसलिए आप बोलेंगे नाव आई एम परसुइंग पी या फिर इंटरमीडिएट या फिर आप जो कर रहे हैं आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ना नाउ आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर या फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर आप बोल सकते हैं फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं तो फ्रॉम अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे अपने कॉलेज का नाम बताएंगे कि मैं आर पी एस कॉलेज या फिर पटना साइंस कॉलेज से कर रहा हूँ तो ऐसे बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में अपने एम्बिशन के बारे में बताना जरूरी होता है अपने लक्ष्य के बारे में बताना जरूरी होता है लेकिन याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी पर्च जब भी अपना इंट्रोडक्शन दिए तो लक्ष्य यानी एम्बिशन वही बताएं जिस इंटरव्यू में आप जा चुके हैं जहां पर आप इंटरव्यू अभी दे रहे हैं उसी से संबंधित कुछ बताएं दूसरा नहीं बताएं जैसे मान लीजिए आप इन आप एयरफोर्स के इंटरव्यू में हैं और आप आर्मी के बारे में बता रहे हैं तो फिर रॉन्ग होगा तो आप जिस चीज़ के इंटरव्यू में हैं जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी जॉब में जो टॉप पोस्ट है उसके बारे में बता सकते हैं माई हॉबी इज़ अब 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 आप अपने हॉबी के बारे में बताएंगे हॉबी क्यों बताएंगे ज़रूरी क्या है हॉबी के बारे में बताने पर यह पता चलता है कि आपकी रुचि किस किस चीज़ में है या फिर आपकी मेंटल स्टेट क्या है पसंद और नापसंद बताने से आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है तो इसलिए हॉबी आप जब भी बताएं तो थोड़ा सा ठीक से सोच कर समझ कर जैसे क्या क्या बोल सकते हैं मैं हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंगिंग सॉन्ग या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक डांसिंग ड्राॅइंग या फिर जो भी आपका हॉबी है आप बोल सकते हैं लेकिन सजगतापूर्वक क्योंकि उससे भी क्वेश्चन की जा सकती है चलिए अब आगे देखते हैं अपने बारे में भी बताना जरूरी है जैसे आपने हॉबी बताया एम्बिशन बताया अब कुछ पर्सनल आपकी क्वालिटी क्या है स्वभाव क्या है उसके बारे में कैसे बता सकते हैं जैसे एज एज अ पर्सन आई वांट टू लिव अ वर्स ऑफ लाइफ मतलब ये हुआ एज अ पर्सन आई वांट टू लिव अ वर्स ऑफ लाइफ मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत रूप से मैं धार्मिक या फिर सादा जीवन जीना पसंद करता हूँ या चाहता हूँ सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर माई एसिट्स सादगी ईमानदारी और कठिन परिश्रम ही मेरी संपत्ति है ये आपके व्यक्तित्व के बारे में आप बता रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं तो इसके लिए जरूरत है आप इससे बताए हैं जैसे सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क में एसेट्स मतलब साथ की ईमानदारी और कठिन परिश्रम ही मेरी संपत्ति है आई डू हैव द सेंस ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी निस्संदेह मुझे सामाजिक जिम्मेवारियाँ भी है ये बताना जरूरी है ताकि आ, ताकि आप ये बताने में सक्षम रहें कि आप सामाजिक के लिए या फिर देश के लिए जिम्मेवार हैं तो ये जरूर जरूरी है आप ये जरूर बताएं अब अपने आइडियल पर्सन के बारे में भी बताना जरूरी है जैसे माई आइडियल पर्सन इज जो भी हैं स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी या फिर आपके पेरेंट्स हैं तो माई आइडियल पर्सन इज और आपके जो आइडियल हैं उनके बारे में जरूर बताएं लेकिन आइडियल बताने से पहले याद रहें रखें कि उनके बारे में भी आपको जानकारी अच्छी खासी रहनी चाहिए हो सकता है उन्हीं से कुछ क्वेश्चन आपको कर दी जाए तो इसके लिए आइडियल पर्सन के बारे में आपको जानकारी सही से रहनी चाहिए इतना बताने के बाद आप बोलेंगे डेट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ मतलब ये कि मेरे बारे में बस इतना ही तो दोस्तों याद रखें कि इंट्रोडक्शन बताने में क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन इंट्रोडक्शन बताना ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन है अगर आप पहली बार में ही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर देते हैं तो फिर समझिए कि आगे की जो भी जर्नी होगी फाइव टेन मिनट्स की वो बहुत अच्छी होगी तो इसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली ही बात करें तो चलिए अब आपसे हम पूछते हैं मैंने अभी बहुत सिंपल सा एक चीज़ ऐड किया था या फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि अपने क्वालिफिकेशन को 
किस किस प्रकार से यानी कि आप कुछ और तरीके से बता सकते हैं कोई इम्प्रेसिव तरीका है अपनी क्वालिफिकेशन को बताने का इंटरव्यू में या इंट्रोडक्शन में तो आप कैसे बता सकते हैं मतलब आप अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरीके से बता सकते हैं तो चलिए आप इस कमेंट बॉक्स में अपना इन अपना क्वालिफिकेशन को बता बताइए और मैं देखूंगा आप किन किन तरीकों से अपना क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको लगा कि ये बेहतर है आप कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे मित्र सीख सकें तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद